বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের জিওগ্রাফির ফার্স্ট চ্যাপ্টারের যে পার্ট অর্থাৎ ভৌমজলের কার্য এবং তার সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সম্পূর্ণটি বুঝিয়ে দেবো আগের মতো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করছি আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল এর দ্বাদশ শ্রেণী বা ক্লাস টুয়েলভের ভূগোলের প্রাকৃতিক ভূগোলের আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ভৌমজলের কার্য এবং সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে আমি এখানে তোমাদের সমস্ত কোশ্চেনের বিগত প্রশ্নের মতো সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর বুঝিয়ে দেব এবং তার উত্তরগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব তাহলে শুরু করছি দেখো তাহলে ভৌমজলের কার্য ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ প্রথম জিনিসটা কী রয়েছে ভৌমজল একদম সহজ কথায় ভূগর্ভের মাটি রেগলিত কিংবা শিলারন্ধ্রে যে জল অবস্থান করে তাকে বলা হয় ভৌমজল একটুখানি বুঝিয়ে দিই দেখো কি বলছে আমরা কি জানি এই যে হলো আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ তো পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রথমে শিলামণ্ডল গুরুমণ্ডল কেন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি নিয়ে অবস্থিত তো মূলত শিলামণ্ডলের মধ্যেই কিন্তু ভৌমজল অবস্থান করবে কারণ গুরুমণ্ডলে থাকতে পারবে না সেটা তোমরা ভালোভাবেই জানো তাহলে শিলামণ্ডলের মধ্যে এখানে কী আছে প্রচুর পরিমাণে শিলা শিলার ঘনত্ব যে ভাগ রয়েছে তো শিলার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় কী রয়েছে বিভিন্ন অন্তরে অন্তরে বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে জল সঞ্চিত রয়েছে যে সঞ্চিত জলকে বলা হয় ভৌমজল সেটাই বলা হলো এখানে কি বললাম ভূগর্ভের মাটি রেগলিত কিংবা শিলারন্ধ্রে যে জল অবস্থান করে তাকে বলা হয় ভৌমজল পরে একটা দেখো মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শিলা বা মৃত্তিকার মোট আয়তনের সাপেক্ষে ওই শিলা বা মৃত্তিকা স্থিত রন্ধের মোট আয়তনের সৎকার অনুপাতকে মৃত্তিকা সচ্ছিদ্রতা বলা হয় মনে করো এটা একটা মৃত্তিকা কণা সাপোজ আমি একটা কণা আঁকলাম এই কণার মধ্যে অসংখ্য পরিমাণ ছোট ছোট কণা রয়েছে আরও মৃত্তিকার অনুছিদ্র তো এই যে কণাগুলো রয়েছে এই কণাগুলোর মধ্য থেকে কি হচ্ছে অনেকগুলো ফাঁকা রয়েছে দেখো এই যে ফাঁকা যে জায়গাটা এই যে ফাঁকা জায়গাটাই কিন্তু হলো মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা মানে এই জায়গাগুলোর মধ্যে দিয়ে কী হবে জল কিন্তু পরিবাহিত হবে এখান থেকে কিন্তু জল পরিবহন করতে পারে তো সেই জায়গাটা এবার এটার পরিমাণটা কি ধরো সাপোজ এই জায়গাটার মোট আয়তন ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে কী হলো ওয়ান স্কোয়ার সেন্টিমিটার হলো ওয়ান স্কোয়ার সিএম টোটাল জায়গাটা এর মধ্যে এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই ফাঁকা জায়গাটার পরিমাণ কত সাপোজ এই টোটাল যে ফাঁকা জায়গাটার পরিমাণ যে জায়গা থেকে জলটা পরিবাহিত হচ্ছে সাপোজ এটার পরিমাণ হচ্ছে ধরো সাপোজ দেওয়া হলো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ স্কোয়ার সেন্টিমিটার তো এই যে যে অনুপাত মানে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইস টু ওয়ান এই যে অনুপাত বললাম এই অনুপাতকে বলা হচ্ছে মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা এবার দেখে নাও আর একবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শিলা বা মৃত্তিকার মোট আয়তনের সাপেক্ষে ওই শিলা বা মৃত্তিকা স্থিত রন্ধ্রের মোট আয়তনের সৎকার অনুপাতকে বলা হয় মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা পরে এটা দেখো মৃত্তিকার প্রবেশতা শিলা বা মৃত্তিকার রন্ধ্রে জলের চলাচল ক্ষমতাকে বলা হয় মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা ঠিক যে ছবিটা আঁকালাম তো এখান থেকে দেখো এই যে যে চলাচল করছে জলটা এই জলাচলটার পরিমাণকেই বলা হয় হচ্ছে মৃত্তিকার প্রবেশতা মানে তাহলে কি বললাম প্রথমে সচ্ছিদ্রতা বেশি থাকলে তাহলে কি হবে প্রবেশতা বেশি হবে আর সচ্ছিদ্রতা যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু প্রবেশতা কম হবে মানে এই যে সচ্ছিদ্রতার উপর নির্ভর করে জল কি পরিমাণে প্রবেশ করতে পারছে ভবান্তরে এই যে প্রবেশের পরিমাণ এই পরিমাণটাকেই বলা হয় হচ্ছে মৃত্তিকার প্রবেশতা পরেটা দেখো আবহিক জল এই দেখো প্রথমে আমি একটু বুঝিয়ে নিই এই জায়গাটা জল বিভিন্ন রকমের হতে পারে প্রথম হচ্ছে আবহিক জল উৎসন্দ জল ম্যাগমেটিক জল সহজাত জল তো পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল একদম পরপর দেখে নাও তখন কী হয়েছিল বিভিন্ন অংশে শিলাখণ্ড ছিল তো এই যে শিলাখণ্ডের মধ্যে কীভাবে পাললিক শিলাখণ্ড ছিল এই শিলাখণ্ডের মধ্যে কিছু পরিমাণ জল জমে ছিল পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়ার সময় সেই জলটাকে বলা হচ্ছে সহজাত জল কী বললাম সহজাত জল আবার যখন ওপর থেকে বৃষ্টির জল ধীরে ধীরে আসছে মানে বৃষ্টির জল মানে কি আবহাওয়া বৃষ্টির জল যখন এসে শিলা স্তরে গিয়ে জমছে তখন বলা হচ্ছে কী জল আবহিক জল মানে কি আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে যখন জল জমছে আচ্ছা ভূভ্যন্তর যদি আগ্নেয়গিরি থাকে তাহলে কী হচ্ছে আগ্নেয়গিরি থেকে বিভিন্ন গ্যাস উপত্য বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে এবং শিলারন্ধ্রে কী হচ্ছে সেই বাষ্প জমা হয় কী হচ্ছে জল জম জল তৈরি হচ্ছে যেটা ভূভ্যন্তরে সঞ্চিত হচ্ছে এই ধরনের জলকে বলা হয় উৎসন্দ জল আর একটা জল আছে তাও সাপোজ মনে করো এইটা ধরো ভূপৃষ্ঠ তো এর এই পাশে রয়েছে কি সমুদ্রভাগ এই জায়গাটা রয়েছে সমুদ্রভাগ তাহলে এইখানে সমুদ্রভাগের জল কি হবে চুইয়ে 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 শিলা স্তরে চলে আসবে এই জায়গাটা কিছু পরিমাণ জলটা চলে আসবে তাহলে এই জলটা কোথার দিয়ে আসলো সমুদ্রের জল এখানে চলে আসলো চুইয়ে চুইয়ে চোয়ানো প্রক্রিয়ায় বা
কেন খনিজ বললাম কারণ অগ্নুৎপাতের সময় কিন্তু ভবপান্তরস্থ বিভিন্ন খনিজ পদার্থগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে পর দেখো কি বলছে মহাসাগরের জল বলছে অনেক সময় উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের জল শিলার মধ্য দিয়ে অনুসৃত হয়ে ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে মহাসাগরের জল বলে যেটা তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম পরটা দেখো একদম সহজ কোশ্চেন জল জলচক্র কি কি বললাম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শিলামণ্ডল ও বাড়িমণ্ডল প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অবস্থায় জলের যে অবিরাম স্থানান্তর ঘটে তাকে বলা হয় জলচক্র তাহলে একদম প্রথম কথাই তাহলে উপরের থেকে ধরো বৃষ্টির জলটা পড়ল বৃষ্টির জলটা কোথায় বললো শিলামণ্ডলে পড়লো শিলামণ্ডল থেকে কী হলো ভূভ্যন্তরে প্রবেশ করলো আবার ভূভ্যন্তর থেকে কি হলো প্রস্রবণ প্রক্রিয়ায় বাইরে বেরিয়ে এলো আবার সেখান থেকে কি হলো বাসুহিত হয়ে আবার উপরের দিকে উঠে উঠে গেল উঠে ঘনীভূত হয়ে আবার মেঘ সৃষ্টি করে বৃষ্টিপাত ঘটালো তাহলে টোটাল প্রসেসটা কী হলো একটা চক্রাকার আবর্তন ঘটলো কিন্তু আবর্তনটা কোথায় ঘটলো প্রথম দেখো বায়ুমণ্ডলে ঘটলো তারপরে দেখো শিলামণ্ডলে ঘটলো তারপরে দেখো নিচের দিকে কি জলভাগ বা বাড়িমণ্ডলে ঘটলো বা সমুদ্রভাগে বাসিভবন হলো যেটা আমি বললাম তাহলে এই যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে জলচক্র পরটা দেখো কি বলছেন একুইফার এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট ভৌমজল ধারণকারী শিলা স্তরকে বলা হয় একুই একুইফার এটি হলো জল বহনকারী স্তর এইটুখানি বলেননি দেখো ভৌমজল কী আছে ভূভ্যন্তরে ভৌমজল সঞ্চিত আছে বিভিন্ন স্তরে সাপোজ মনে করলাম এই স্তরটা ভৌমজল সঞ্চিত আছে তো এই যে স্তরে ভৌমজল সঞ্চিত আছে সেই সম্পূর্ণ স্তরটাই হলো একুইফার এটা দু প্রকার হতে পারে বদ্ধ বদ্ধ একুইফার হতে পারে বা আবদ্ধ একুইফার হতে পারে আবার উন্মুক্ত একুইফারও হতে পারে বদ্ধ একুইফার কী বলছে যদি দুদিকে শক্তশিলা স্তর থাকে এই পাশে শক্তশিলা স্তর এবং এই পাশে শক্তশিলা স্তর মাঝখানে একটা নরম শিলা স্তর রয়েছে ভবভ্যন্তরস্থ জল সাপোজ আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এই জায়গাটা থেকে জলটা ভবভ্যন্তরে প্রবেশ করে এখানে জমে আছে সে উপরেও যেতে পারছে না নিচের দিকেও নামতে পারছে না তাকে বলা হচ্ছে কি বদ্ধ একুইফার মানে কি সে আটকে আছে আবার মনে করো একটা ভূস্তরের জল কী হচ্ছে সে না সে উপরের দিকে এসে জমে আছে আর নর্মালি সে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তখন তাকে বলা হচ্ছে কি উন্মুক্ত একুইফার বোঝা গেল নিশ্চয়ই তারপর এটা দেখো কী বলছে জলচাপ তল আবদ্ধ একুইফারের ভৌমজল অত্যাধিক চাপে থাকে ফলে জল উপরে একটা উচ্চতা পর্যন্ত উঠে আসে সেই ভারসাম্যযুক্ত জলতলগুলিকে যোগ করলে যে অনুভূমিক পৃষ্ঠ পাওয়া যায় তাকে বলে জল চাপতল বা পৃষ্ঠ এই যে আমি যে তোমাদের ছবিটা দেখালাম এই যে এই জায়গাটা তাহলে এই জায়গাটা একটা উপরের দিকে চলে আসবে জল ধীরে ধীরে জমতে জমতে একটা লেভেলে চলে আসবে যে লেভেলটাই চলে আসে এই যে তলটা এটাকে যদি একটা কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করা যায় তখন সেই রেখাকে বলা হচ্ছে জল চাপতল তারপরে দেখো কী বলছে পিয়াজমিটার দিয়ে জলতল পরিমাণ করা হয় একই কুলুট একই কুলুট হলো স্বল্প প্রবেশতাযুক্ত ও ভৌমজল পরিবহনে প্রায় অক্ষম শিলা স্তর অর্থাৎ যে শিলা স্তর খুব স্বল্প প্রবেশতা তার ভেতরে খুবই সামান্য পরিমাণ জল প্রবেশ করতে পারে কিংবা পারে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারে না একই টার্ড দুর্বল প্রবেশতার কারণে যে সম্পৃক্ত স্তর থেকে জল সহজে কূপগুলিতে আসে না ফলে কূপগুলি শুকিয়ে যায় সেই বিশেষ ভূতাত্ত্বিক গঠনের স্তরকে বলা হয় একই টার্ড মানে প্রবেশতা খুবই কম থাকার কারণে কী হচ্ছে সম্পৃক্ত মানে যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে জল জমে থাকে মানে হানড্রেড পারসেন্ট জল রয়েছে সে স্তর থেকে জল বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে পারে না ফলে কূপগুলি শুকে যাচ্ছে এই যে স্তর এই গঠনকে বলা হয় একই টার্ড ফলে একই ফিউজ এটা আরও সহজ যে শিলা স্তরে জল প্রবেশও করতে পারে না এবং শিলা স্তর জল শোষণ করে ভৌম জল পরিবহন ও সরবরাহ করতে পারে না তাকে বলে একই ফিউজ মানে একদম টাইট শিলাখণ্ড সেক্ষেত্রে কী হয় জল সে পরিবহনও করতে পারছে না আবার সরবরাহ করতে পারে না এগুলোকে বলা হয় একই ফিউজ এবার আমি চলে যাব ফ্রিয়েটিক স্তর একদম সহজ কথায় যে স্তরে জল সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তাকে বলা হয় ফ্রিয়েটিক স্তর আমরা জানি দেখে নাও একটুখানি বুঝে নাও তাহলে জিনিসটা একদম সহজে যাবে তাহলে একটা স্তর আছে একদম প্রথম দিকে একদম নিচে যে স্তরটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় ফ্রিয়েটিক স্তর আর ওপরে যে স্তরটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় ভাদস স্তর তাহলে যে স্তরে সম্পৃক্ত অর্থাৎ একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত স্তর মানে জল সবসময় থাকবে আর একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত স্তর তো যে স্তরে জলটা সবসময় সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকবে সেই স্তরটাকে বলা হয় ফ্রেটিক স্তর এর আবার দুটো ভাগ আছে একটা স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর একটা হলো অস্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর নিচেরটা হলো স্থায়ী সারা বছর জল থাকবে আর একটা কী হচ্ছে যে না বর্ষাকালে জল থাকে আবার অন্য সময় জল থাকে না সেটা হচ্ছে অস্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর যাই হোক তাহলে কী বললাম ফ্রিয়েটিক স্তর কি যে স্তরে যে স্তরে জল সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তাকে বলা হয় ফ্রিয়েটিক স্তর পর দেখো ভাদস স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে ভৌম জল স্তর পর্যন্ত যে অসম্পৃক্ত স্তর অবস্থান করে যার মধ্যে দিয়ে জল নিচের দিকে চলে যায় কিন্তু ওই স্তর জল ধরে রাখে না এই স্তরকে বলা হয় ভাদস জল স্তর আমি কি বললাম একদম পরিষ্কার কথা যে নিচের দিকে রয়েছে কি অসম্পৃক্ত স্তর আর উপর দিকে রয়েছে ভাদস স্তর তাহলে এই স্তর কী করে উপরে এই যে এখানটা রয়েছে ভূপৃষ্ঠ তাহলে এই ভূপৃষ্ঠ থেকে জল
এই যে সম্পূর্ণরূপে ভূপান্তরে জমে পড়েছে এইবার এখানকার জল দরকার তখন কি হবে অনুশ্রবণ প্রক্রিয়া এই জলে কিন্তু আবার উপরের দিকে উঠে আসবে অনুশ্রবণ প্রক্রিয়াটা কি মনে করো তোমরা একটা জলের খণ্ডের উপরে এক খণ্ড যদি তুমি তুলো ফেলে দাও তুলো তো সেই তুলোটা কী হবে তুলোটা আস্তে আস্তে দেখবে উপরের দিকে জলটা উঠে এবং সম্পূর্ণ তুলোটা পেয়ে যাবে এই যে প্রক্রিয়াটা বললাম সিম্পল একটা উদাহরণের সাহায্যে এটাকে বলা হয় হচ্ছে অনুশ্রবণ প্রক্রিয়া তো এই প্রক্রিয়ায় কী হচ্ছে জলটা কিন্তু ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তাই বলছে কৌশিক জলস্তর কোনটা যে স্তরে জলটা উপরের দিকে উঠে যাবে সেটাই ওটা দেখো উষ্ণ প্রস্রবণের উষ্ণতা সাঁত্রিশ ডিগ্রি থাকবে তার বা বেশি থাকবে আর শীতল প্রস্রবণে সাঁত্রিশ ডিগ্রি কম থাকবে মাথায় রাখবে একদম ইম্পর্টেন্ট একটাই কথা মূল কথা যেসব প্রস্রবণের জলে প্রচুর পরিমাণে খন প্রচুর পরিমাণে অর্থাৎ প্রতি লিটার জলে এক গ্রামের বেশি খনিজ পথে দ্রবিত থাকে তাকে বলা হয় খনিজ প্রস্রবণ শটের জন্য গিজার যেসব উষ্ণ প্রস্রবণে জল ও নিয়মিতভাবে কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা অন্তর অন্তর সোজাসুজিভাবে প্রবল বেগে উপরের দিকে উঠে আসে তাকে গিজার বলে ওল্ড ফয়েদপুল গিজার পৃথিবীর বিখ্যাত গিজার ভলকুশিয়ান প্রস্রবণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চুনাপাতের যুক্ত অঞ্চলে চুনাপাতের গুয়ার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা জলধারাকে বলকুশিয়ান প্রস্রবণ বলে আমি কাস্ট অঞ্চল সম্পর্কে এরপরে আলোচনা করবো সেটা নিয়ে আমি তোমাদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবো দেখো চুনাপাত তবু একটু বলে দিই চুনাপাতের অঞ্চলে কী হচ্ছে একটা স্থানে সিঙ্কল বা সোয়াল হলদে জল যখন প্রবেশ করে এবং অন্য স্থান থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যায় তাহলে দেখতে মনে কী হয় প্রস্রবণের মতো দেখতে মনে হচ্ছে ঠিক এই ধরনের প্রস্রবণকে যেটা কিনা চুনাপাতের যুক্ত অঞ্চলে ঘটে থাকে সেই ধরনের প্রস্রবণকে বলা হয় হচ্ছে বলকুশিয়ান প্রস্রবণ মানে কি ভূবন্ত থেকে জল অন্ধ উপত্যকা শুষ্ক উপত্যকা তো সেখান থেকে জল ভূপান্তরে প্রবেশ করছে এবং বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে এই যে জায়গাটা এইটা কি হচ্ছে চুনাপাতের অঞ্চলে হচ্ছে তো আমরা কি দেখবো এখান থেকে জল বাইরে যখনই বেরিয়ে যাবে তখন এখানে প্রস্রবণ করছে এই ধরনের প্রস্রবণকে বলা হয় ভুলকুশিয়ান প্রস্রবণ পরেটা দেখো যাই হোক এই হলো তোমাদের মূল যে প্রশ্ন রয়েছে ভৌম জল থেকে তো ভৌম জল থেকে এই প্রশ্নগুলো করলে তোমরা আশা করি পরীক্ষা সফল হবে এবং কমপ্লিট করতে পারবে তাহলে আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ